নীলকুট পাহাড়ের কাছে ফুলের একটি অনেক বড় বাগান ছিল যেখানে খুবই সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকত তার মধ্যে তিনটি ফুল ছিল একেবারে অন্যরকম তিনটি ফুল অনেক ও অনেক বড় ছিল ওই তিন ফুলের একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিন ফুলের উপরে তিন বোন বাস করত গোলাপি লাল হলুদ ওই তিন বোন সাধারণ কোনো মানুষ ছিল না তারা ছিল জাদুর ফুল পরি তিন বোনের মধ্যে গোলাপি ও হলুদ বোন ছিল খুবই চঞ্চল আর লাল বোন ছিল খুবই শান্ত স্বভাবের ও বুদ্ধিমান একদিন গোলাপি ও হলুদ দুই পরি বোন মানুষের রূপ ধারণ করে বাগানের মধ্যে খেলছিল তখন বাগানের মালিক তাদের দুজনকে দেখে ফেলল তাদেরকে দেখে রাগান্বিত হয়ে বাগানের মালিক তাদের কাছে গেল আর বলল আরে রে এই মেয়েরা তোমরা কারা আর আমার বাগানে কি করছো আগে তো কখনো দেখিনি তোমাদের পরিচিত তো মনে হচ্ছে না তোমরা কোথা থেকে এসেছো বলো আমার বাগানে ফুল কেন চুরি করছো আরে না না আপনি ভুল ধারণা করছেন আমরা তো এখানে ফুল চুরি করতে আসিনি আপনার বাগানের ফুল দেখতে এসেছে আমরা শুনেছি আপনার বাগানের ফুল খুবই সুন্দর আর সুগন্ধি এজন্য আমরা আপনার বাগানের ফুল দেখছি আর কিছু আরে রে গোলাপি পুরি এই বাগানের মালিক তো আমাদেরকে দেখে ফেলেছে এখন কি হবে চলো চলো তাড়াতাড়ি আমাদেরকে এখান থেকে পালাতে হবে চিন্তা করো না তুমি আমার হাত ধরো চলো আমরা এখান থেকে দৌড়ি পালাই আর ফুল হয়ে যাই আর এমনটা করলে বাগানের মালিক ভাববে ও চোখে ধাঁধা দেখেছে এ কথা বলে দুই বোন ফুলে পরিণত হলো আর তাদের বোনের কাছে চলে গেল তখন তাদের বড় বোন লাল পরি তাদেরকে ধমক দিয়ে বলল আরে রে কেন তোমরা আমার কথা শোনো না যদি আজকে তোমরা ধরা পড়ে যেতে তাহলে আমাদের রাষ্ট্র সবার সঙ্গে প্রকাশ হয়ে যেত আর আমাদের সম্পর্কে সবাই জেনে ফেললে কত বড় বিপদে পড়তে হবে জানো ওই দুষ্ট ডাইনির হাত থেকে আমরা কি করে বাঁচবো তাহলে যে দুষ্ট জাদুকরণের ডাইনি আমাদের মাকে নির্মমভাবে খুন করেছে আর আমাদের তারা সে সব সময় খুঁজে ফিরছে আর যদি এরকম বেপরোয়া ভাবে চলতে থাকো না তাহলে বেশি দিন না ওই দুষ্ট ডাইনি আমাদেরকেও মায়ের মতো নির্মমভাবে খুন করবে আপু আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমরা কখনো এমনটা করব না কিন্তু কি করব বলো আমরা তো সব সময় এক জায়গায় বসে বসে বোর হয়ে গেছে কিন্তু আপু এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো এভাবে ভালো লাগে না এভাবে শুধু শুধু চোরের মতো হাত গুটিয়ে ভয়ে ভয়ে কি করে থাকবো বলো কতদিন থাকবো অন্যান্য বাচ্চাদের মতো খেলতে পারবো না ঘুরতে পারবো না আমার ভালো লাগে না হ্যাঁ হ্যাঁ আপু গোলাপি ঠিকই বলেছে আমারও এভাবে ভালো লাগে না নিজের জাদু শক্তিকে যদি প্রকাশ করতে না পারি প্রয়োগ করতে না পারি তাহলে কেমন লাগে বলো তাহলে সারাটা জীবন বাগানের অন্যান্য সাধারণ ফুলের মতো এভাবে আমাদের জীবন কাটাতে হবে তাহলে ওদের মাঝে আর আমাদের মাঝে কি পার্থক্য হলো উফ গোলাপি হলুদ কেন তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো না এভাবে থাকতে কি কারো ভালো লাগে এটা তো আমিও ভালো করে জানি তবু কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের এভাবেই থাকতে হবে বুঝেছো তোমরা নিজের বড় বোনের কথা শুনে তারা দুজন কিছুদিন পর্যন্ত ফুলের রূপে রয়ে গেল তবে কিছুদিন পরে ওই বাগানে একজন গরিব মেয়ে আসল মেয়েটি বাগানের ফুলগুলো অনেক মজা করে দেখছিল তখন সেখানে বাগানের মালিক চলে আসল বাগানের মালিক যখন দেখল সেই মেয়েটি ফুলকে স্পর্শ করে দেখছে তখন সে প্রচণ্ড রেগে গেল আর সেই মেয়েটির উপরে চিৎকার করে করে বলতে লাগলো আপনার এখান থেকে একটি চারা নিয়ে গিয়ে আমি আমার বাসায় লাগাবো যখন সেটা বড় হয়ে ফুল ধরবে সেগুলো তুলে আমি বাজারে বিক্রি করব। আর ওই ফুল বিক্রি করে আমার ছোট ভাই বোনের খরচ চালাতে পারবো প্লিজ তোর ভাই বোন না খেয়ে মরুক তাতে আমার কি যা এখান থেকে সেই গরিব মেয়েটি বাগানের মালিকের কথা শুনে মন খারাপ করে চোখে পানি নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল কিন্তু যখন বাগানের মালিক ওই মেয়েটিকে অনেক চিৎকার করে কথা বলছিল তখন তিন ফুল পরিবন সব কিছু শুনে ফেলল 
বিশেষ করে লাল ফুল পরি খুবই কষ্ট পেল কারণ লাল ফুল পরি কারো কষ্ট দেখতে পারত না তখন সে বলল আরে রে এই লোকটি এমন কেন মানুষের প্রতি কি তার কোনো মায়া মহাপত নেই আপু তুমি তো কিছুদিন আগে বলেছ যে আমরা যেন রূপ পরিবর্তন না করে কোথাও না যাই আর কাউকে হেল্প না করি কিন্তু এখন দেখছি তোমারই মায়া অনেক বেশি হয়ে গেছে তুমি সাহায্য করার জন্য যাবা তাই না হ্যাঁ বোন আমি জানি যে যদি রূপ পরিবর্তন করি তাহলে আমাদের অনেক ক্ষতি হবে গরিব মেয়েটির কষ্ট দেখে আমি থাকতে পারছি না ওর উপরে আমার খুবই মায়া লাগছে ভাই ওর ফুলের অনেক দরকার আমি ওকে ফুল দেব যেটা বিক্রি করে ও ছোট ছোট ভাই বোনের খরচ চালাবে কিন্তু আপু এসব করতে গিয়ে যদি তুমি বিপদে পড়ে যাও হলুদ গোলাপি তোমরা চিন্তা করো না আমি তাড়াতাড়ি ওই মেয়েটিকে ফুল দিয়ে এখানে ফিরে আসব এ কথা বলে লাল ফুল বোন দ্রুত সেই গরিব মেয়েটির উঠানে গিয়ে ফুল হয়ে রইল আর যখন ওই গরিব মেয়েটি তার আঙিনায় অনেক সুন্দর ফুল ফুটে দেখল তখন সে খুবই খুশি হয়ে গেল হে খোদা তোমার লাখ লাখ শুক্রিয়া তুমি আমাকে দয়া করে আমার উঠানে এত সুন্দর ফুল দিয়েছ এখন আমি এগুলো বিক্রি করে আমার ছোট ছোট ভাই বোনের জন্য খাবার কিনতে পারব আলহামদুলিল্লাহ এ কথা বলে সেই গরিব মেয়েটি সব ফুলগুলো ছুরির মধ্যে তুলে বাজারে নিয়ে গেল বিক্রি করার জন্য এদিকে লাল ফুল বোন দ্রুত তাদের অন্য বোনের কাছে চলে আসল এদিকে লাল বোন গরিব মেয়েকে সাহায্য করতে পেরে অনেক খুশি হল এভাবে প্রতিদিনই সে ওই গরিব মেয়েটির উঠানে গিয়ে ফুটত আর তাকে সাহায্য করত একদিন ওই গরিব মেয়েটি ফুল বিক্রি করে বাড়ি যাচ্ছিল তখন তার ঝুড়ির মধ্যে একটি ফুল রয়েছিল যে ফুলের সুগন্ধে জাদুকরণের ডাইনির নাক পর্যন্ত পৌঁছে গেল আরে রে কতদিন ধরে এই ফুলের আমি অপেক্ষা করছি এই ঘ্রাণ কোথ থেকে আসছে যে করি হোক আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না ওরা ঘ্রাণ শক্তি শুকতে ওই দুষ্ট ডাইনির চোখ পড়ে গেল ওই মেয়েটির ঝুড়ির দিকে বুঝেছি এই ঘ্রাণ এই মেয়ের এই ঝুড়ির ফুলের গদ থেকে আসছে কিন্তু এই মেয়ে এই ফুল কোথেকে পেল এর ঠিকানা আমাকে জানতেই হবে এ কথা বলে ওই দুষ্টু টাইনি সেই গরিব মেয়েটির কাছে গেল আর তাকে ধমকিয়ে জিজ্ঞেস করল এই মেয়ে থাম তাড়াতাড়ি বল তুই এই ফুল কোথায় পেয়েছিস আর আমাকে মিথ্যে বলার চেষ্টা করবি না কারণ এই ফুল কোনো সাধারণ ফুল নয় এগুলো হলো জাদুর ফুল যেটা সাধারণ কেউ পাবে না বল তুই কি করে পেলি আমি জানি না বলতে পারবো না সত্যি বলছি প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন আমি বাসায় গিয়ে দেখি এই ফুলের গাছ এমনি এমনি আমার আঙিনায় হয়ে আছে আমি কিছু জানি না বিশ্বাস করুন প্রতিদিনই এই ফুল আমার আঙিনায় ফোটে আর একা একা অদৃশ্য হয়ে যায় আমি কিচ্ছু বুঝিনি আমি তো এই ফুলকে আল্লাহ তালার দেওয়া গিফট মনে করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করি আর আমার ছোট ছোট ভাই বোনের জন্য খাবার কিনে আনি এজন্য আমি এসব কিছু জানি না যে এই ফুল কোথেকে এসেছে ও এইবার আমি বুঝতে পেরেছি এগুলো হলো জাদুর তিন ফুলের কাণ্ড কতদিন ধরে আমি ওদের অপেক্ষায় আছি জাল মেকুচ কালাহে এখন এই তিন ভুলকে আমি ধরে ফেলব পরের দিন যখন লাল বোন আবারও সে গরিব মেয়েটির আঙিনায় যাচ্ছিল তখন বাকি দুই বোন বলল আপু আজ ভালো লাগছে না তোমার জায়গায় আজকে আমি চলে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ আপু আমারও ভালো লাগছে না আমি তোমার জায়গায় আজকে যাই তুমি এখানে থাকো গোলাপি হলুদ তোমরা টেনশন করো না আমি তাড়াতাড়ি ওই মেয়েটাকে সাহায্য করে এখানে ফিরে আসব আর যদি আমি না যাই তাহলে ছোট ছোট ভাই বোনকে ও কি খাওয়াবে আমাকে যেতেই হবে আর তোমরা আমার জন্য চিন্তা করো না আমি সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরে আসব এ কথা বলে লাল ফুল ওই মেয়েটিকে সাহায্য করার জন্য চলে গেল আর সেই গরিব মেয়েটির আঙিনায় ফুটে রইল তখন ওই ডাইনিও সেখানে চলে আসলো দুষ্ট ডাইনি তার জাদু দ্বারা সেই লাল ফুলকে বন্দি করে নিল আর তার গোহার মধ্যে নিয়ে গেল সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই দুষ্ট ডাইনি ওই লাল ফুলকে কাছের একটি বয়ামের মধ্যে বন্দি করে রাখল শোন লাল ফুল পরি এখনো সময় আছে তাড়াতাড়ি তোর বাকি দুই বোনের সংবাদ আমাকে দে নইলে এই কাছের খাঁচার মধ্যে খোদায় পিপাসাই তুই এমনি মারা যাবি তুই কি ভেবেছিস যে আমার জীবনের হুমকি দিলে আমি আমার বোনের সংবাদ বলে দেবো ইম্পসিবল আর আমি জানি আমার সাথে সাথে আমার বাকি দুই বোনেরও শক্তি তোমার বিশেষ প্রয়োজন 
আমাদের তিন বোনের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তো তুই বড় শক্তিশালী ডাইনি হতে চাইছিস হ্যাঁ তুই ঠিকই বলেছিস তোদের তিন বোনের আশ্চর্য শক্তি আমার অনেক প্রয়োজন তাই আমি এই দিনের অপেক্ষা অনেক আগে থেকে করছি আজ সেই দিন চলে এসেছে এখন আমি তোদের তিনজনের শক্তি নিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তিশালী ডাইনি হয়ে যাব দুষ্ট ডাইনি কোথাকার তোর আশা ছাড়া জীবন আশায় থেকে যাবে আমরা তিন বোন কখনোই আমাদের শক্তি তোকে দেব না বোকা লাল ফুল কোথাকার এসব তর্ক বিতর্কের আর সময় নেই তুই তো বন্দি হয়ে গেছিস আবার এত বড় বড় কথা বলিস কেন ওদিকে গোলাপি ও হলুদ দুই বোন তাদের লাল বোনকে ফিরে আসতে না দেখে খুবই চিন্তায় পড়ে গেল তারা বেরিয়ে পড়ল লাল বোনের তালাশে খুঁজতে খুঁজতে তারা ওই কালি গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গেল এরপর লড়াই শুরু হয়ে গেল দুষ্ট ডাইনি তার চেলা ও দুই ফুল পরিবনের মধ্যে কিছুক্ষণ লড়াই চলার পরে দুই পরিবন দুষ্ট ডাইনি ও তাদের সব চেলাগুলোকে মেরে ফেলল দুষ্ট ডাইনি মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল ফুল পরিবনও তার জাদুর শক্তির খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে গেল এভাবে তিন ফুল পরিবন তাদের মুক্ত জীবন ফিরে পেল কোন একটি গ্রামে কুলসুম ও ফয়সাল নামে দুইজন প্রেমিক প্রেমিকা বাস করত তারা দুইজন একে অপরকে অনেক বেশি ভালোবাসত তাদের দুইজনেরই হবি ছিল গিটার বাজানো কুলসুমের মা বাবা ছিল অনেক ধনী ওদিকে ফাইসাল ছিল শুধুমাত্র গিটার বাজানেওয়ালা একজন ছেলে এজন্য কুলসুমের মা বাবা কিছুতে চাইত না যে তাদের আদরের মেয়ে কুলসুমকে ফাইসালের সঙ্গে বিয়ে দেবে যেহেতু কুলসুমের মা বাবা কুলসুমকে অনেক বেশি ভালোবাসত এজন্য তার মা বাবা চাইল তার মেয়ের ভালোবাসাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখবে এজন্য তারা ফয়সালকে ডাকল আর একটি শর্ত দিল ফয়সাল যদি তুমি সত্যি আমার মেয়েকে ভালোবেসে থাকো তাহলে জাদুকরণে আমেরিকার ঘরে গিয়ে জাদুর চুরি এনে দাও আমার মেয়ের জন্য যদি তুমি এই কাজে সফল হও তাহলে আমার মেয়ের সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দেব কিন্তু মা জাদুকরণে আমেরিকা হলো অনেক শক্তিশালী আর অনেক রাগী জাদুকরণে আমেরিকার ঘরে যে চুরি আছে সেটা হলো তার একমাত্র আদরের মেয়ের চুরি সেই চুরি কেনার জন্য দেশ বিদেশ থেকে কত ধনী মানুষ প্রস্তাব দিয়েছে তবুও জাদুকরণে আমেরিকা রাজি করনি আর ফয়সালকে তুমি এ কথা বলছো ও যদি চুরি আনতে না পারে তাহলে কি হবে মাহি তুমি চিন্তা করো না আমি আমার ভালোবাসার পরীক্ষায় জয়ী হতে ওই চুরি আনার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করব। তুমি আমার ভালোবাসাকে বিশ্বাস করো দেখবে আমি ওই চুরি নিয়ে আসতে পারব এরপর ফয়সাল চলে গেল জাদুকরণী আমেরিকার বাড়িতে ফয়সাল জাদুকরণী আমেরিকার কাছে যে কিছুর বিনিময়ে সেই চুরিকে প্রার্থনা করল কিন্তু জাদুকরণী আমেরিকা এই চুরি দিতে অস্বীকৃতি জানালো সে বলল পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়ে এই চুরি আমার কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবে না এখন এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও যখন ফয়সাল দেখল জাদুকরণী আমেরিকার মন কিছুতেই গলবে না তখন সে জাদুকরণী আমেরিকাকে রাগানোর চেষ্টা করল জাদুকরণী আমেরিকা তুমি কি ভেবেছ যে এই চুরি তোমার কাছ থেকে কেউ নিতে পারবে না দেখবে আমি এমন এক কাজ করব যে চুরি আমাকে তোমার দিতেই হবে তোমার মতো নিম্ন ছোট মানুষের সঙ্গে বেহাস করার আমার কোন রকমের ইচ্ছে নেই চলে যাও এখান থেকে কেন তুমি কি ভয় পেয়ে গেছো আমি বুঝেছি আমি তোমার কাছে জয়ী হয়ে যাব এই ভয়ে তুমি এমনটা করছো তাহলে ঠিক আছে আমি তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আমি তোমাকে একটি সুযোগ দিলাম যদি তুমি হেরে যাও তাহলে সারা জীবন আমার এই মহলে গোলামি করতে হবে তোমাকে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার যে কোনো শর্তে রাজি আছি এরপর দুজনের মধ্যে মোকাবেলা শুরু হয়ে গেল এরপর ফয়সাল আমেরিকা জাদুকরণের জাদুর কাছে না টিকলেও সে তার বুদ্ধির কাছে জিতে গেল শেষ বেশ ফয়সাল জাদুকরণের কাছ থেকে জাদু চুরি জিতে নিল জাদুকরণী আমেরিকা হেরে যাওয়ার জন্য মোটেও রাগল না বরং ফয়সালের বুদ্ধি থেকে সে প্রচন্ড আশ্চর্য ও খুশি হল শুরু ছেলে তুমি চ্যালেঞ্জে জিতে গিয়েছ আর আমি আমার কথা থেকে কিছুতেই পিছ পা হব না 
सौभाग्यशील मे সে হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো বোনের মেয়ে সে গিটার বাজাতেও অনেক পছন্দ করে এই চোরির কারণে শুধু এই চোরি জিতে যাওয়ার কারণে আমি ওকে বিয়ে করতে পারবো আর ওকে সারা জীবন ভরে আবার বুকের মধ্যে আগলে রাখতে পারবো এ কথা বলে ফয়সাল তার পাশেই বানানো একটি কৃত্রিম হাতে চুরিগুলো পরিয়ে দিল চুরিগুলো পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পর মতো আওয়াজ হতে লাগলো আর চারিদিকে বিজলির মতো চক্কর দিতে দিতে খুবই সুন্দর একটি মেয়ে প্রকট হয়ে গেল ওই মেয়েটি ফয়সালের হাত ধরে বলল তুমি আমার প্রিয়জন তুমি আমার ভালোবাসা জীবন সাথী তুমি চলে এসেছ কি আমি তোমার জীবন সাথী হতে যাবো কেন সরো এখান থেকে আমার হাত ছাড়ো रुकसानार गभर एक असुस्थतार कारण मृत्यु जदुकरणी अमृिका तरह निजे रुकसानार आत्मा के जीवित रखार जो जदू प्रयोग कर लो কিন্তু রোকসানা জীবিত হতে পারল না তখন খুবই সুন্দর একটি পরি আমেরিকাকে বলল যদি কোন নৌজোয়ান তোমার বিয়ে রোকসানাকে বোধ থেকে বউ বানাতে চায় জীবন সাথী বানাতে চায় তাহলে সে আবারও জীবিত হয়ে যাবে কিন্তু একজন মৃত আতাকে কি করে কোন নৌজোয়ান ভালোবাসার কথা বলবে এজন্য জাদুকরণী আমেরিকা আস্তে আস্তে তার বিয়ের আত্মাকে জীবিত করার স্বাদটাকে ভুলতে বসেছে কিন্তু আজ যখন ফয়সাল তার চুরিগুলো সেই মৃত আত্মার হাতে লাগিয়ে ভালোবাসার প্রকাশ করেছে তখনই ওই রোকসানার মৃত আত্মা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি এটা আপনার মৃত বিয়ের আত্মা ঠিক না হ্যাঁ ফয়সাল তুমি ঠিকই বলেছ এখন আমার রোকসানা একটা মৃত আত্মা কিন্তু যখন তুমি ভালোবেসে ওকে জড়িয়ে ধরবে আর প্রকৃত ভালোবাসা দেবে তখন সে প্রকৃত মানুষ হয়ে যাবে কিন্তু জাদুকরণী আমি তো আপনার মেয়েকে বিয়ে করব না আমি ভালোবাসি কুলসুবকে আর আমি কুলসুবকে বিয়ে করব ওকে সারা জীবন আমার বুকের মধ্যে আগড়ে রাখবো কিন্তু ফয়সাল তুমি ভুলে গিয়েছো এখন এই মূর্তির হাতে চুরি পড়ানোর সময় তুমি বিয়ে করার পথ দিয়েছো প্রতিশ্রুতি দিয়েছো কিন্তু জাদুকরণী আমার জানা ছিল না যে এই মূর্তির মাঝেই আপনার মৃত বিয়ের আত্মা রয়েছে আমি ভুল করে কুলসুবকে কল্পনা করেই जीवन एक তার জাদু প্রয়োগ করল আর ফয়সালকে একটি খাঁচার মধ্যে আটকে দিল এরপর ফয়সাল সেই খাঁচার মধ্যে থেকে বের হওয়ার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু সে প্রতিবারই ব্যর্থ হল এভাবেই প্রায় দুই দিন কেটে গেল একদিন রোকসানা খাবার নিয়ে ফয়সালের কাছে আসলো আর বলল ফয়সাল তোমার মনটা খারাপ তুমি অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছো তাই না খাবার খেয়ে দাও সরো এখান থেকে আমার কাছে আসার চেষ্টা করো না একথা বলে ফয়সাল রুকসানাকে ধাক্কা মারলো আর রুকসানা অনেক জোরে সেখানে পড়ে গেল দেখো রুকসানা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি আসলে তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি না না ফয়সাল আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কোনো দোষ নেই আমার মা জোর করে তোমাকে এখানে আটকে রেখেছে আর আমার মতো কচ্ছিত মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তোমাকে জোর জবরদস্তি করছে देखो रुकसाना विषय असुंदर आत्ता 
এজন্য আমি তোমাকে বিয়ে করব না বিষয়টি হচ্ছে আমি কুলসু নামে একজন মেয়েকে ভালোবাসি আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না ওকে বিয়ে করতে চাই রুকসানা প্লিজ তুমি আমার কথাকে বোঝার চেষ্টা করো এভাবেই ফয়সাল রোকসানাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিল আর এটা বুঝিয়ে দিল যে কুলসুমকে পাওয়ার জন্য সে এই মহলে এসেছে কারণ কুলসুমের মা এই শর্ত দিয়েছিল যে জাদুর চুরি নিয়ে গেলে তবে তার মা কুলসুমকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবে ফয়সাল আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি কিন্তু কি করব মা আমাকে অনেক ভালোবাসে মা চায় যে আমি তাড়াতাড়ি এই আত্মা থেকে মানুষ রূপে ফিরে আসি আমি তোমার বিষয়টা বুঝতে পেরেছি ফয়সাল আমি মায়ের পক্ষ হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি তোমাকে এই খাসা থেকে আমি মুক্ত করব আর তোমার প্রেমিকা কুলসুমের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমি তোমাকে সাহায্য করব। এ কথা বলে রোকসানা একটি জাদু করল আর ফয়সাল তার খাসা থেকে মুক্ত হয়ে গেল ফয়সালকে খাসা মুক্ত করতে গিয়ে রোকসানা অনেকটা ব্যথা পেল রোকসানা তুমি ঠিক আছো তো কি হয়েছে তোমার ফাইসাল ও রুকসানা দুজনে চলে যাচ্ছিল কিন্তু তাদের পেছন পেছনে একটি প্রতিচ্ছবি তাদেরকে ধাওয়া করতে লাগলো ফাইসাল যখন কুলসুমের বাড়ি গেল তখন সে দেখল কুলসুমের ভেসে খুবই সুন্দর একটি মেয়ে লাল কাপড় পরিধান করে অন্য একটি ছেলের হাত ধরে আছে এসব দেখে ফাইসাল খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল আর কুলসুমকে জিজ্ঞেস করার জন্য তার কাছে গেল কুলসুম এসব কি এ ছেলে কে তুমি আমাকে কেন প্রশ্ন করছো আজ কয়েকদিন হয়ে গেল তুমি কোথায় ছিলে আমিও তো বলতে পারি যে তুমি অন্য কোন মেয়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছো তাহলে এই প্রশ্ন তুমি কেন আমাকে করছো এই যে আমার পাশে যে ছেলেটাকে দেখছো এ হলো আমার বিয়ের পাত্র ওকে আমি বিয়ে করব ওর দেখতে যেমন সুন্দর তেমন ধরি তোমার থেকে ওর যোগ্যতা অনেক বেশি এই জন্যই আমি মা বাবার কথা অনুযায়ী তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি তুমি চলে যাও এখান থেকে তখন ফয়সালের নজর পড়ল কুলসুমের নখের দিকে ফয়সাল বলল সব ঠিকই আছে কুলসুম কিন্তু তোমার নখ গুলো এত বড় কেন তুমি সবসময় আমার সঙ্গে গিটার বাজাতে আর তোমার ডগগুলো সবসময় কেটে ছোট করে রাখতে ব্যাপারটা কি বলতো আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কোন উত্তর দিতে পারবে না কারণ তুমি আমার কুলসুম নয় তুমি অন্য কেউ তখন কুলসুমের রূপ ধারণকারী আমরিকা নিজের রূপে ফিরে আসলো তুমি যার চোখ ফাঁকি দিয়ে এখানে চলে এসেছো আমি হলাম সেই আমি আগে থেকে বুঝেছি তুমি এমন কিছু একটা করবে এই জন্য তোমার আগে আমি প্ল্যান করে বসেছিলাম जोर आदाय घायल सबकिछा जीवन बसानी जतटुक जदु शक्ति बाकी सबटुकु प्रयोग कर लो फैसल के बसानर আসলে রোকসানা যতই তার শক্তিকে প্রয়োগ করছিল ততই সে দুর্বল হয়ে পড়ছিল 
শেষ মাসে ডিজের জীবনকে বাজি রেখে রুকসানা কুলসুপকে তো বাঁচিয়ে দিল কিন্তু সে ডিজে বাড়িতে পড়ে গেল রাজি হব না কারণ ফয়সাল তার মতের বিরুদ্ধে আমাকে বিয়ে করবে আমি ফয়সাল কে ভালোবাসি তাই ফয়সালের কষ্ট সহ্য করতে পারবো না যদি এমনটা হয় তাহলে তো আমি বেঁচে থাকতেই মরে যাব। যে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন সুখ নেই সে বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো মা তাই আমি তোমার কাছে হাত জোর করে বিরতি করছি এদেরকে যেতে দাও এদেরকে মুক্ত করে দাও কিন্তু রোকসানা আমি কি করব আমি যে আমার কাছ থেকে তোকে বিদায় করে ছেড়ে দিতে পারি না আমি যে তোকে আমার কাছে দেখতে চাই মা আমি সারা জীবন তোমার ভালোবাসা হয়ে তোমার বোনের মধ্যে থাকব ঠিক আছে রোকসানা তুমি সত্যি বলেছ বেটি আমি তোমার কথা বুঝে গেছি এভাবে জাদুকরণী আমেরিকার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে কুলসুম ও ফাইসালকে মুক্ত করে দিল আর ডিজের বিয়ের রোকসানাকেও হারানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল মা তুমি ওদেরকে খুশি খুশি এখান থেকে চলে যেতে বলো আমাকেও আমার আত্মাকেও তুমি আরামে থাকতে দাও এ কথা বলে রুকসাদার আত্মা সেখান থেকে গায়েব হয়ে গেল আর জাদুকরণী আমেরিকা জোরে জোরে কাটা করতে লাগল এরপরে কুলসুব ও ফাইসালেরও খুবই খারাপ লাগতে লাগলো রুকসাদার জন্য তারা দুইজন আমেরিকার কাছে আসল তখন সেখানে অনেক বড় একটি আলো প্রকট হলো আর রুকসানা আবারও জীবিত মানুষ রূপে ফিরে আসল মা আমি তোমার কাছে চলে এসেছি ফিরে এসেছি মা রুকসানার অন্যের ভালোবাসার ছোট নিজের জীবনের বলিদান ভালো বন্ধুত্ব ও মায়ের প্রকৃত ভালোবাসার কারণে সে আবারও পুনরুজ্জীবিত হল ফয়সাল আমি খুবই খুশি হয়েছি যে সারা জীবনের জন্য তুমি আর কুলসুম একসঙ্গে থাকবে রুকসানা আমরাও চাই তোমার মতো দয়ালু ও ভালো মানুষের জন্য খুবই তাড়াতাড়ি একটি ভালো মানুষ মিলে যায় এরপর জাদুকরণী আমেরিকা ও রুকসানা দুইজন মিলে অনেক ধুপধাপ করে ফয়সালের সঙ্গে কুলসুমের বিয়ে দিয়ে দিল সেই বিয়ের দাওয়াত খেতে খুবই সুন্দর একটি রাজকুমার এসেছিল সেই রাজকুমার রুকসানাকে প্রথম নজর দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিল রুকসানা ওই রাজকুমারকে অনেক ভালোবেসে ফেলল এমনকি দুইজনের বিয়েও হয়ে গেল এরপর থেকে তারা দুইজন সুখে সাথীতে জীবন কাটাতে লাগল অনেক দিন আগের কথা কোন একটি গ্রামে দুই ভাইয়ের বউ অর্থাৎ ভাসুর ও দেবরের বউ একসঙ্গে বাস করত সোহানা ছিল বড় চায়ের মেয়ে আর মুসকান ছিল ছোট চায়ের মেয়ে সোহানা ছিল খুবই ভদ্র সভ্য একটি মেয়ে আর সে লিখা পড়াতেও ছিল দুর্দান্ত সোহানা সব সময় মানুষদেরকে সাহায্য করত আর নিজের মাকেও সংসারের কাছে হেল্প করত কিন্তু সোহানার বাবা ছিল না তার মাও অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকত ওদিকে মুসকান ছিল খুবই অহংকারী একটি মেয়ে সে কখনো কোনো দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সাহায্য করত না মুসকান সব সময় সাজুকুজু করত পার্টি ক্লাব ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা করে সময় নষ্ট করত সোহানা ও মুসকান দুজনে একই স্কুলে ক্লাস টেনে লেখাপড়া করত একদিন সোহানা ও মুসকানের ক্লাস টেনের রেজাল্ট বের হল সোহানা পুরো স্কুলের মধ্যে ফার্স্ট হল সে জিপিএ ফাইভ পেল ওদিকে মুসকান ফেল হল সোহানার মা মিষ্টি হাতে নিয়ে মুসকানের মায়ের কাছে গেল আর বলল আরে সারিতা কোথায় গেছো এদিকে এসো আমার সোহানা গোটা স্কুলের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে আমি সব ভাইকে মুখ মিষ্টি করিয়েছি শুধু তুমি রয়ে গেছো নাও মিষ্টি খাও আর মুসকান কি রেজাল্ট করেছে বুবু আপনি আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এসব করছেন আমি সব বুঝে গেছি কাটা খাই লবণের ছিটা দিতে এসেছেন কারণ সকাল থেকে আমি ঘরের মধ্যে মুখ গুটিয়ে বসে আছি বাহিরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই আমার মেয়ে যা করেছে তা মুখ দেখাবার মতো নয় আমার মুসকান ফেল করেছে এজন্যই আপনি উপহাস করতে মিষ্টি নিয়ে এসেছেন তাই না 
আপনার মেয়ের সোহানা তো একেবারে গোটা স্কুলের মধ্যে ফাস্ট হয়েছে এজন্য আপনি ঢোল পিঠাচ্ছেন আর মানুষদেরকে মিষ্টি দিয়ে বেড়াচ্ছেন মিষ্টি খাওয়ার কোনো শখই আমার নেই যান আপনি মিষ্টি নিয়ে আর সোহানাও তো মুসকানের রেজাল্টের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেনি আর আমি এমনটাই বা কেন করব মুসকান তোমার যেমন মেয়ে আমারও তেমন মেয়ে আচ্ছা সারিতা তুমি মুসকানকে এভাবে কেন এড়িয়ে দিয়েছ ওকে কেন শাসন করো না আমার সোহানা মুসকানকে কত করে বোঝায় মুসকান কোনো কথাই শোনে না শোনো সারিতা তুমি মন খারাপ করো না তুমি মুসকানকে সময় দাও ওকে শাসন করো ভালোভাবে লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগী করো দেখবে ও ফাস্ট হয়ে যাবে এ কথা বলে সোহানার মা সেখান থেকে বাড়ি চলে গেল কিছুক্ষণ পরে মুসকান তাদের বাড়িতে গেল আর সারিতা মুসকানকে অনেক জোরে থাপ্পড় মেরে বলল সারাটা দিন লেখাপড়া বাদ দিয়ে শুধু ঘুরে বেড়াবে আর আড্ডা করবে তুমি সোহানাকে দেখো ও একটা বিধবার মেয়ে হয়ে কত ভালো রেজাল্ট করেছে ওর মায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছে আর তুমি তুমি কি করেছ তুমি যে রেজাল্ট করেছ এজন্য তো আমি আমার সোসাইটিতে মুখে দেখাতে পারছি না সরে যাও আমার মুখের সামনে থেকে কোনো দিন তুমি আমার চোখের সামনে আসবে না যাও এখান থেকে মুসকান তার মায়ের থাপ্পড় খেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেল সে সোহজা সোহানার বাড়িতে আসলো মুসকান সোহানার বাড়িতে এসে দেখল সোহানা বই পড়ছে মুসকান অনেক রেগে ছিল তাই মুসকান সোহানার বইয়ের উপরে পানি ফেলে দিল সোহানার বই একেবারে ভিজে গেল তখন সোহানা মুসকান কি বলল আরে আরে মুসকান তুমি এটা কি করলে আমার বই কেন ভিজিয়ে দিলে আমার মায়ের কত কষ্ট করা টাকা আমার বাবার স্মৃতি আঁকড়িটাকে বিক্রি করে আমাকে বই কিনে দিয়েছে আমার মা বিধবা আমার বাবা নেই কত কষ্ট করে আমরা চলি আর তুমি জেনে বুঝে আমার বই কেন ভিজিয়ে দিলে বই তো নষ্ট হয়ে গেছে এখন এখন কি হবে কেন তুমি সবসময় আমার সঙ্গে এমনটা করো আমি কে করেছি তোমার কে ক্ষতি করেছে কিছু করিস নি মানে তুই তো আমার সব ক্ষতির মূল তোর সাথে সব সময় মামি আমাকে কম্পেয়ার করে আর তোর কারণে আজ আমার গায়ে থাপ্পড় মেরেছে তুই তো হলি বইয়ের পোকা পোকার মতো বইয়ের সাথে লেগে থাকিস সবসময় লেখাপড়া করিস আর ভালো রেজাল্ট করিস এজন্য আমার মাম্মি আমাকে সারাটা দিন কথা শোনায় আমার সারাটা দিন ঘরে বসে বসে লেখাপড়া করতে মোটে ভালো লাগে না শপিং করব বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা করব জীবনটাকে এনজয় করব আমি জানি তোরা কতটা গরিব এজন্য আমি বই নষ্ট করে দিয়েছি যাদের টাকার অভাবে আর কিনতে না পারিস স্কুলেও যেতে না পারিস তুই লেখাপড়া বাদ দিলে না আমার অনেক শান্তি মায়ের কাছ থেকে তো বকা শোনাটা বাদ হবে এ কথা বলে হাসতে হাসতে মুসকান শেখা থেকে চলে গেল মন খারাপ করে সোহানা তার মায়ের কাছে গেল সোহানা তার মায়ের রুমে গিয়ে দেখল তার মা বেহুশ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে মায়ের এই অবস্থা দেখে সোহানা আতঙ্কিত হয়ে গেল সে তার চাচিকে ডেকে আনল মুসকানের মা সারিতা এসে সোহানার মায়ের মাথায় পানি ঢালল কিছুক্ষণ পরে তার মায়ের হুঁশ ফিরে আসল সারিতা আমার সময় হয়ে এসেছে আমি আর বাঁচব না সোহানাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম ওকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবেসো কখনো মায়ের অভাব বুঝতে দিও না আর যা কিছু প্রভাটি আছে আমাদের সব কিছু আমি তোমার নামেই করে দেব তুমি সব কিছু দেখাশোনা করবে বুবু তুমি চিন্তা করো না আমি সোহানাকে মুসকানের মতোই ভালোবাসবো তাছাড়া মুসকানের বাবা তো সোহানাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসে সুযোগ বুঝে সারিতা সোহানার বাবা ও মায়ের জমির কাগজ ও দুলির পাতি সব কিছু নিয়ে আসলো আর সব কিছু নিজের নামে করে নিল গভীর অসুস্থতায় দুই তিন দিন কাটার পরে সোহানার মা মৃত্যুবরণ করল সোহানার মায়ের মৃত্যুতে সোহানা খুবই ভেঙে পড়ল সে খুবই জোরে জোরে কাটা করতে লাগলো কারামজালি চিৎকার করে কান্না করতে করতে আমার কানটাই মনে হচ্ছে ঠসা করে দেবে আই কান্না থামা তুই কান্না করলে কি তোর মা ফিরে আসবে না বেঁচে উঠবে বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে আছে কাজে লেগে যা আজ থেকে তুই এ বাড়ির চাকরানি শুধুই চাকরানি বুঝেছিস 
তোর মায়ের সঙ্গে ওয়াদা করেছি বলে তোকে আমি মেয়ের মশাতে রাখবো তাই মনে করেছিস ইম্পসিবল এই বাড়িতে শুধু চাকরানির মর্যাদাতেই থাকবি আর ফ্রি থেকে তোর বাবা মায়ের প্রপার্টিগুলো আমি পেয়ে গেছি আমার যে কি আনন্দ লাগছে সারি তার কথা শুনে সোহানার মাথার ওপরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল অনেক কষ্ট করে সোহানা প্রতিবেশীদের সাথে করে তার মাকে কবরস্ত করল এরপর বাড়িতে এসে রান্না করতে লাগল বাড়ির সব কাজ সেরে রাতে না খেয়ে তার মায়ের জন্য কান্না করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল আবার খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে সোহানা বাড়ির সকল কাজ সেরে রেডি হয়ে স্কুলে যেতে লাগল সোহানাকে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যেতে দেখে শাড়িটা প্রচন্ড রেখে গেল শাড়িটা সোহানার চুল ধরে বলল এই যে মহারানী কোথায় যাচ্ছি সবার অনুমতি ছাড়া এত বড় স্পর্ত তোকে দিল কে বাড়িতে কত কাজ পড়ে আছে এগুলো কে করবে তোর মরা মা তাড়াতাড়ি স্কুলের ড্রেস রাখ আর বাড়ির কাছে লেগে যা আর আমি তো আগে থেকেই চাইছিলাম যেন তোর লেখাপড়া না হয় তোর জন্য তোর জন্য আমাকে অনেক ছোট হতে হয় তোর কারণে আমার মেয়েকে নিয়ে মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারি না সবাই বলে বাপ মরা এতি মেয়েটি যদি স্কুলের মধ্যে ফার্স্ট হয় তাহলে আমার মেয়ে কেন লেখাপড়াই ভালো না আজ থেকে তোর লেখাপড়া বন্ধ তুই এই বাড়ি শুধুই চাকরানি চাচি আপনি আমার স্কুল বন্ধ করে দেবেন না আমার অনেক শখ লেখাপড়া করে আমি অনেক বড় একটা চাকরি করব প্লিজ আছে আমার স্কুলে যা বন্ধ করবেন না আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখে মুখে উত্তর করিস তোর এত বড় স্পর্ধা থাম তোর স্কুলে যাওয়ার ভূত আমি এখনই মাথা থেকে তাড়াচ্ছি এ কথা বলে সারিতা সোহানাকে অনেক পেটাল পিটুনি খাওয়ার পরে সোহানা তার সারা জীবনের স্বপ্ন লেখাপড়াকে ভুলে গেল সে লেখাপড়া বাদ দিয়ে সারিতার বাড়িতে চাকরানি হয়ে দিন কাটাতে লাগলো সারিতা ও মুসকান সোহানার উপরে অনেক অত্যাচার করত গোটা বাড়ির কাজ তাকে দিয়ে করাত একদিন সারিতা সোহানাকে বলল এই যে চাকরানির বাচ্চা চাকরানি এদিকে আয় জি চাচি আর সন্ধে ফেলা আমার বন্ধুর আসছে গোটা বাড়ি খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করবি কোথাও যেন নোংরা না থাকে আর আমার বন্ধুরা চাইনিজ খেতে অনেক পছন্দ করে তুই খুবই টেস্টি করে চাইনিজ তৈরি করবি যদি চাইনিজ তৈরিতে করিস আর আমার অসম্মান হয় স্বাদ কম হয় তাহলে আমি তোকে এমন পেটাবো তোকে বাড়ি থেকে বের করে দেবো পেটাতে পেটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে কি দেখছিস আমার চেহারা যা কাজে লেগে যা চাচি মুসকানেরও চাইনিজ অনেক পছন্দ প্রতিদিন রাত্রে ওকে চাইনিজ করে দেয় এজন্য চাইনিজের সব মশলায় শেষ হয়ে গেছে তাছাড়া আমার হাত তো পড়ে গেছে কালকে এজন্য তো আমি রান্নাই করতে পারবো না আমি বাড়ি ঘর সব পরিষ্কার করে দেব চাচি আর ওই বলছিলাম কি আপনার বন্ধুদের জন্য চাইনিজটা বাহির থেকে কিনে আনি চাচি মা ও মিথ্যে বলছে আমি একদিনও রাত্রে চাইনিজ খাইনি ও নিজেই তৈরি করে প্রতিদিন খায় দেখছো না ওর চেহারাটা কি মোটা হয়ে গেছে প্রতিদিন রাত্রে চাইনিজ তৈরি করে ও নিজেই খায় আর আমার ওপরে অপবাদ দিচ্ছে ওর পোড়া হাত দিয়েই রান্না করে নাও তখনও বুঝবে যে মিথ্যা বলার কতটা শাস্তি মুসকান মামনি তুমি একদম ঠিক বলেছ এই সোহানার বাচ্চা শোন তোর হাত পুরুক আর না পুরুক এটা আবার কোনো যায় আসে না আজকের নাস্তা তুই নিজের হাতেই তৈরি করবি আর আমার মেয়ের ওপর যে মিথ্যা হবার দিসনি এই জন্য পনেরো দিন পর্যন্ত তোর খাবার বন্ধ বেচারী সোহানা ছিল একেবারে অসহায় সে কাউকে কোনো উত্তর না দিয়ে চোখে পানি নিয়ে ঘরের কাজে লেগে গেল পোড়া হাত নিয়ে সোহানা গোটা বাড়ি পরিষ্কার করে রান্নার জিনিস কিনতে বাজারের দিকে যেতে লাগল রাস্তার মধ্যে সোহানার সঙ্গে দেখা হলো একজন বৃদ্ধা মহিলার বৃদ্ধা মহিলা সোহানাকে বলল বেটা আমার খুব পেপাসা লেগেছে আশেপাশে কোথাও পানি পাচ্ছি না তুমি কি ওই দূরে নদী থেকে আমাকে পানি এনে খাওয়াবে খুব পেপাসা লেগেছে খুব সোহানা ছিল খুবই দয়ালু সে বৃদ্ধা মাকে পানি খাওয়ানোর জন্য নদীতে গেল নদীর ভেতর থেকে একটি কলসিতে করে পানি তুলে বুড়ি আমার কাছে আসছিল রাস্তার মধ্যে দেখল দুইটি চড়ই অনেক বিপদে আছে একটি গাছে আগুন লেগেছিল সেই গাছে ছিল চড়ের দুইটি বাচ্চা ওদিকে চড়ইয়ের বাচ্চা পুড়ে যাওয়ার উপরকম আর চড়ইয়ের মা পাশে দাঁড়িয়ে খুব ছটপট করছিল এসব দেখে সোহানা তার হাতের পানি দিয়ে গাছের আগুন নেভালো আর চড়ইয়ের বাচ্চা দুইটিকে বাঁচিয়ে তার মায়ের কাছে দিল 
এরপর কলসির অবশিষ্ট পানি নিয়ে সোহানা সেই বৃদ্ধা মহিলার কাছে গেল সেখানে গিয়ে দেখলো বৃদ্ধা মহিলা নেই সে ভাবতে লাগলো আরে রে বুড়িমা কোথায় গেল এখানেই তো ছিল মনে হয় অনেক পিপাসা পেয়েছে আর পিপাসা মেটানোর জন্য না জানি কি করছে ওনাকে খুঁজি ওনাকে খুঁজে পানি পান করাতে হবে এ কথা বলে সোহানা বৃদ্ধা আম্মাকে খুঁজতে আরম্ভ করলো খুঁজতে খুঁজতে সে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে পৌঁছে গেল সে চলতে চলতে জঙ্গলের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল সেখানে সে দুইটি রাস্তা দেখতে পেল এক রাস্তার ওপরে ফুল বিছানো ছিল আর আরেক রাস্তার ওপরে কাটা বিছানো ছিল এসব দেখে সোহানা খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল তখন সেখানে খুবই সুন্দর একটি পরিপ্রকট হল আর সোহানাকে বলল শোনো মেয়ে আমি অনেক বিপদে আছি আমাকে সাহায্য করবে যদি তুমি আমাকে সাহায্য না করো তাহলে আমি আর পরিরাজ্যে ফিরে যেতে পারবো না পরিরাজ্যে ফিরে যাওয়া আমার অনেক দরকার এই যে তোমার কাছে দুইটা রাস্তা দেখছো না এই রাস্তার মধ্যে থেকে যে রাস্তায় তুমি ফুল দেখছো এই ফুলের রাস্তা দিয়ে গেলে যতগুলো ফুল তোমার পায়ে নিচে পড়বে সবগুলো ফুলে হীরা ও সোনাতে পরিণত হবে আর এই স্বর্ণমুদ্রা ও টাকা পয়সা হীরা জহরত নিয়ে তুমি সহজেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে আর এই যে আর একটা রাস্তা দেখছো যে রাস্তার উপর কাটা বিছানো যদি কষ্ট করে তুমি এই কাটা বিছানো রাস্তা দিয়ে চলতে পারো তাহলে আমি পরে রাজ্যে ফিরে যেতে পারবো কিন্তু তুমি বিনিময়ে কিছুই পাবে না কষ্ট ছাড়া এ কথা বলে সেই সুন্দরী পরি অনেক জোরে জোরে কান্না করতে লাগলো পরিকে কান্না করতে দেখে সোহানা বলল পরিজি আপনি কান্না করবেন না আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব। আমার মা বলেছে সব সময় বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে আর আমি জানি ধন সম্পদের লোভ হলো অনেক খারাপ জিনিস আমি লোভ করব না আমি ধন দৌলতের রাস্তা দিয়ে যাব না আমি এই কাটার রাস্তা দিয়ে যাব আর আপনাকে পরিরাজ্যে ফিরিয়ে যাওয়ার জন্য আমি একটি অবস্থান তৈরি করে দেব এ কথা বলে সোহানা কাটা বিছানো রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করল যখনই সে কাটা বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে চলতে লাগলো তখনই সবগুলো কাটা ফুলে পরিণত হল শুধু তাই নয় সোহানার গায়ে খুবই সুন্দর চকমকে সোনার একটি ফগ প্রকট হয়ে গেল আর সব ফুলগুলো সোনা হীরা চহরত ও অনেক টাকা পয়সাতে পরিণত হল এসব দেখে সোহানা চমকে গেল তখন পরি সোহানাকে বলল সোহানা তুমি অনেক ভালো তোমার মন অনেক পবিত্র তুমি এত দয়ালু তোমার দয়া দেখে আমি নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি বৃদ্ধা আমাকে পানি খাওয়ানোর জন্য গোটা জঙ্গল ঘুরলে আর ছোট ছোট দুইটা পাখির বাচ্চাকে পুরে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচালে এসব থেকে আমি বিবাহিত হয়েছি এরপরেও আমি তোমাকে ছোট্ট একটা পরীক্ষা নিলাম আর তুমি সেই পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছো সোহানা এটা হলো আমার মায়াবী জঙ্গলের দুইটি রাস্তা যে আমার এই জঙ্গলের মধ্যে এসে লোভ করে তার সাথে খুবই খারাপ হয় আর যে তোমার মতো ভালো হয় লোভ করে না সৎ হয় তার জন্য অনেক সুখবর সোহারা আমি তোমার উপর অনেক খুশি হয়েছি এই সমস্ত অর্থ সম্পদ সোনা ধারা হীরা জহর সব সাথে নিয়ে যাও এগুলো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুমি সুখে শান্তিতে জীবন কাটাও পরীর কথা শুনে সোহারা প্রচন্ড খুশি হল আর পরীকে অনেক ধন্যবাদ জানালো আর পরীর দেওয়া সমস্ত সোনাদানা হীরা চহরত নিয়ে সে তার চাচির বাড়ি ফিরে আসল বাড়িতে আসার পরে মুসকান ও সারিতা সোহানার কাছে এত অর্থ সম্পদ ও সোনার জামা দেখে চমকে গেল এরপর সারিতা বলল এ করমজালি তোকে আমি পাঠিয়েছি বাঁচার করার জন্য আর তুই কোথেকে চুরি করে আনছিস এত অর্থ সম্পদ সোনাদানা তোর গায়ের জামাটাও মনে হচ্ছে সোনার কোথায় পেলি বল এরপর সোহানা সারিতার কাছে পরি তুই রাস্তা সম্পর্কে সব কিছু বলে দিল সব শুনে সারিতা তার মেয়ে মুসকানকে বলল মুসকান তুমিও পরি জঙ্গলে চলে যাও আর তুমি দুই রাস্তার মধ্যে ফুলের রাস্তা দিয়ে হাঁটবে ও যদি পরি দুই রাস্তার মধ্যে থেকে কাটার রাস্তা বেছে নিয়ে কাটার রাস্তা দিয়ে চলে এত অর্থ সম্পদ পায় তাহলে তুমি ফুলের রাস্তার উপরে চললে আরো অনেক বেশি টাকা পয়সা আর স্বর্ণমুদ্রা পাবে তুমি তাড়াতাড়ি পরির জঙ্গলে যাও আর অর্থ সম্পদ নিয়ে আসো আমরা অনেক ধনী হতে চাই এরপর মুসকান মায়ের কথা মতো পুরীর মায়াবী জঙ্গলে চলে গেল মুসকানের সামনেও পুরীর দুইটি রাস্তা আসলো একটি ফুলের ও একটি কাটার পুরী মুসকানকেও সোহানার মতোই প্রশ্ন করল কিন্তু মুসকান তার মায়ের কথা অনুযায়ী ফুলের রাস্তাকেই বেছে নিল 
এরপর মুসকান ফুলের রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো সে যেই ফুলের রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো সকল ফুলগুলো কাটাতে পরিণত হলো আর সবগুলো ধারালো কাটা মুসকানের পায়ের মধ্যে বেঁধে রক্ত বের হতে শুরু করলো শুধু তাই নয় মুসকানের দামি জামা সাধারণ ছেঁড়া জামাতে পরিণত হল সেই রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মুসকান একটি গহীন অন্ধকার কূপের মধ্যে পৌঁছে গেল সেই অন্ধকার কূপ থেকে মুসকান আর বের হতে পারল না সারাটা জীবন ওই অন্ধকারের মধ্যে কাটাতে লাগলো এদিকে মুসকানের মা সারিতা বাড়িতে বসে বসে মুসকান আসার অপেক্ষা করতে লাগলো একদিন পাঁচ দিন এক সপ্তাহ তিন সপ্তাহ ছয় মাস বছর পার হয়ে গেল কিন্তু মুসকান আর কখনোই বাড়ি ফিরল না মেয়ে বাড়ি না ফেরার টেনশনে সারিতা পাগল হয়ে গেল এভাবেই দুষ্ট মুসকান ও তার মেয়ে সারিতা তাদের কুকর্মের শাস্তি পেয়ে গেল ওদিকে সোহানা তার ভালো স্বভাব ও দয়ালু হৃদয়ের কারণে পরীর কাছ থেকে অনেক অর্থ সম্পদ পেল সে ওই অর্থ সম্পদ পেয়ে নিজের জন্য অনেক বড় একটি বাড়ি তৈরি করে নিল আর সে লেখাপড়া করার জন্য অনেক ভালো একটি স্কুলে নিজের নামকে অ্যাডমিশন করিয়ে নিল সে লেখাপড়া করে নিজের স্বপ্নকে পূর্ণ করল আর তার মায়ের নামে অনেক বড় একটি হাসপাতাল খুলল শুধু তাই নয় সারাটা জীবন ধরে গরিব দুঃখী মানুষদেরকে সেবা করতে লাগল এভাবে সোহানার জীবন সুখে শান্তিতে ভরে উঠল পূজা নামে একটি মেয়ে তার মা সাঙ্গীতা ও বাবা মানুষের সঙ্গে গরিপুর নামক সুন্দর একটি গ্রামে খুবই ছোট্ট একটি ঘরে বাস করত ওই এলাকাটি ছিল একেবারে সবুজ শ্যামল ফসলে ভরা গোয়াল ভরা গরু ও পুকুর ভরা মাছ ছিল এলাকার সবাই একে অপরে মিলেমিশে থাকত পূজা ছিল খুবই বুদ্ধিমান ও সাহসী মেয়ে অল্প বয়সে সে তার পরিবারের সমস্ত ভারাপন তার ঘাড়ে নিয়েছিল পূজার বাবা মানুষের শরীর সব সময় অসুস্থ থাকত তার ওষুধ কেনার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হতো এজন্য পূজার মা সাঙ্গীতা নিজে মানুষের বাড়িতে ঝাড়ু মশার কাজ করত এতে সামান্য যে কয় টাকা পেত তা দিয়ে কোনো মতে তাদের সংসারের খরচ ও তার বাবার ওষুধের খরচ চালাত পূজার বাবা মায়ের এতটা সমর্থ ছিল না যে তাকে কোনো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিবে এজন্য পূজা তার মাকে তার বাড়ির কাজে সাহায্য করত শুধু তাই নয় পূজা তার অসুস্থ বাবার সমস্ত দেখভাল করত পূজাদের পারিবারিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এজন্য একবারও পূজার জন্মদিন পালন করতে পারেনি এজন্য পূজার মনে অনেক দুঃখ ছিল যে কোনো দিন তার জন্মদিন পালন করা হয়নি এভাবেই দিন চলছিল একদিন পূজা তার মাকে বলল মা সামনে আমার জন্মদিন আসছে কোনো দিনই তো আমার জন্মদিন পালন করনি এবার কিন্তু আমার বার্থডে পালন করতে হবে আমি আমার বার্থডেতে আমার সকল বান্ধবীদেরকে দাওয়াত করব কিন্তু পূজা মা আমার এটা একটা কথা বললি তুই তো সবই বুঝিস যে কয় টাকা ইনকাম হয় তাতে তোর বাবার ওষুধ আর পরিবারের খরচ চালানোই তো আমার জন্য মুশকিল এবার তুই জন্মদিন পালন করার আশাটা ছেড়ে দে মা আগামীবার অনেক ধুমধাম করে তোর জন্মদিন পালন করব ঠিক আছে পূজা তার মায়ের কথা শুনে খুবই কষ্ট পেল সে চুপচাপ তার ঘরে চলে গেল আর জোরে জোরে কান্না করতে লাগল এভাবে কয়েকদিন পার হয়ে গেল পূজার জন্মদিনও প্রায় এগিয়ে আসলো একদিন বিকেলে পূজা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে গেল সে দেখতে পেল একটি আহত খরগোশের ছানাকে খরগোশটির বাচ্চার পা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল এরপর পূজা ওই খরগোশটির বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বাড়ি চলে আসল বাড়িতে এসে খরগোশটির আহত স্থানে হলতে লাগিয়ে দিল হলদে লাগানোর কিছুক্ষণ পরেই খরগোশটির বাচ্চা একেবারে সুস্থ হয়ে গেল আর পূজার এদিকে ওদিকে লাফাতে লাগল এরপর পূজা সিদ্ধান্ত নিল যে খরগোশটির বাচ্চাটাকে সে লালন পালন করবে যখন পূজার মা সাঙ্গীতা খরগোশটির বাচ্চাটিকে দেখল তখন সে পূজাকে শাসাতে লাগল পূজা এই খরগোশের বাচ্চাকে কেন তুমি বাড়িতে নিয়ে এসেছো নিজেদেরই তো খাওয়ার মতো কিছু নেই যাও ওকে জঙ্গলে ছেড়ে আসো 
মা এই খরগোশটির বাচ্চাটা অনেক ছোট আরো আহত হয়েছে যদি ওকে জঙ্গলে ছেড়ে আসতাম তাহলে অন্যান্য বড় প্রাণী ওকে খেয়ে ফেলতো এজন্যই তো ওকে সাথে করে এনেছি মা আমি এসব কিছু শুনতে চাই না তুমি তাড়াতাড়ি ওকে জঙ্গলে রেখে আসো নইলে ওর সঙ্গে তুমিও জঙ্গলে থাকবে পূজা তার মায়ের কথা শুনে খরগোশটির বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে যেতে লাগলো এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসলো পূজা খরগোশটির বাছাটিকে নিয়ে একটি গাছের নিচে বসে জোরে জোরে কান্না করতে লাগলো এদিকে পূজার মা সাঙ্গিতা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরেও যখন পূজাকে বাড়িতে দেখতে পেল না তখন সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল এরপর পূজার মা জঙ্গলের মধ্যে পূজাকে খুঁজতে গেল এদিকে ওদিকে খুঁজছিল আর তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছিল এদিকে অন্ধকারের ভয়ে পূজা জোরে জোরে কান্না করছিল জঙ্গলের মধ্যে পূজার মা কান্নার আওয়াজ শুনে খুবই ভয় পেয়ে গেল কিছুক্ষণ খোঁজার পরে সাঙ্গীতা পূজাকে দেখতে পেল যে একটি গাছের নিচে বসে জোরে জোরে কান্না করছে পূজার মা সাঙ্গীতা পূজাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুকে জড়িয়ে নিল আর বলল আমার সোনা মা তোকে আমি অনেক ধমক দিয়েছি তুই আমাকে ক্ষমা করে দে আর কখনো তোকে আমি ধমক দেব না এখন থেকে শুধু ভালোবাসবো আর ভালোবাসবো চল মা আমার সঙ্গে চল আর হ্যাঁ তোর এই খরগোচির বাচ্চাটিকেও সাথে নিয়ে চল এখন থেকে মজার মজার খাবার রান্না করে তোকে আর এই খরগোচির বাচ্চাকে খাবো ঠিক আছে মা এবার খুশি তো চলো আমার সাথে সোনা এরপর পূজা ওই খরগোশটির বাচ্চাকে কোলে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে বাড়ি চলে আসল পূজা এটা ভেবে খুবই খুশি হয়েছিল যে সব সময় সে খরগোচের বাচ্চার সঙ্গে থাকতে পারবে এদিকে পূজার মা সাঙ্গীতা মনে মনে খুবই চিন্তিত ছিল যে সে খরগোশের খরচ কেমন করে চালাবে পূজা সকাল হলে খরগোশের সঙ্গে তার এলাকাতে ঘুরতে বের হতো পূজা গোটা এলাকায় খরগোশের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাড়িতে এসে তার মায়ের রান্না করা খাবার খেত আর কিছুটা খাবার খরগোশকে দিত এভাবে কয়েকদিন চলে গেল এরপর পূজার বাড়িতে চলে আসল পূজা এটা ভেবে খুবই চিন্তিত ছিল যে এবারও তার জন্মদিন পালন করা হবে না পূজা খরগোছের বাচ্চার সামনে বসে খুবই কান্না করতেছিল আর তার মনের দুঃখের কথা সব কিছু খরগোছের বাচ্চাকে বলছিল হঠাৎ করে খরগোছের বাচ্চা খুবই সুন্দর একটি পরিতে প্রকট হয়ে গেল আর পূজাকে বলল পূজা তুমি কান্না করো না তুমি আসলে অনেক ভালো মেয়ে আমি তোমার উপর খুশি হয়েছে আমি তো তোমাকে পরীক্ষা নিচ্ছিলাম তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছো আমি তোমাদের ঘরের অবস্থা সম্পর্কে জানি তোমার মা সাঙ্গীতা কত কষ্ট করে তোমাদের জন্য দোবালা দোমোঠো খাবার জোটায় আমি তোমার জন্মদিনের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব তুমি অনেক পরিশ্রমী এজন্য আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে আমি তোমাকে যে জায়গায় নিয়ে যেতে চাইব সে জায়গায় আমাকে কোথায় যেতে হবে পরি তোমাকে আমি আমার সঙ্গে পরি লোকে নিয়ে যেতে চাই পূজা পরীর কথা শুনে খুবই খুশি হল ওই দিন রাত্রিয়ে পূজা ঘুমিয়েছিল পূজার সামনে পরি এসে প্রকট হয়ে গেল আর তাকে জাগিয়ে তুলে বলল হ্যাপি বার্থডে টু ইউ পূজা তাড়াতাড়ি ওঠো এই দেখো তোমার জন্য নতুন জামা এটা পরো আর আমার সঙ্গে পরি রাজ্যে চলো পরীর দেওয়া জামা পরিধান করে পূজা পরীর সঙ্গে উড়ে উড়ে মেঘের মধ্যে চলে গেল পরি রাজ্যে সেখানে পূজা দেখল একটি স্বর্ণের কেক ও একটি রূপার কেক রাখা আছে এটা দেখে পূজা আরও বেশি খুশি হল কিছুক্ষণের মধ্যে সকল পরীরা এসে পূজাকে উইস করল সকল পরীরা মিলে পূজার সঙ্গে অনেক টেস্টি টেস্টি খাবার খেল আর অনেক দামি দামি উপহারও দিল পূজা তার জন্মদিন পরীদের সঙ্গে অনেক উইস করে পালন করল এরপর পরি সকাল হওয়ার আগে পূজাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দিল পূজা এখন আমি চলে যাচ্ছি আর যাবার আগে তোমাকে এই সোনা ও রূপার কেক উপহার দিয়ে যাচ্ছি এই সোনা ও রূপার কেক তোমার সমস্ত মনের আশা পূর্ণ করবে কিন্তু মনে রাখবে পূজা তুমি এমন কোনো জিনিস চাইবে না যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় তাহলে কিন্তু তোমার এই জাদুর সোনা ও রূপার কেক অদৃশ্য হয়ে যাবে 
এরপর পূজা পরীর কাছ থেকে জাদুর সোনা ও রোপার কেক নিয়ে নিল এরপর থেকেই পূজার সমস্ত গরিবত্ব দূর হয়ে গেল এরপর পূজা অনেক ধনী হয়ে গেল তার কাছে কখনো কোনো জিনিসের আর কমতি ছিল না ধনী হবার পরেও পূজার মনের মধ্যে সামান্যতম অহংকার ছিল না পূজা তার আশেপাশের সমস্ত গরিব লোকদেরকে সাহায্য করত এরপর থেকে পূজা প্রতি বছরই অনেক ধুমধাম করে তার জন্মদিন পালন করত সোনাপুর নামক গ্রামে স্বপ্না ও কাজল নামের দুই বোন তাদের মা সুরেখার সঙ্গে বাস করত কিছুদিন আগে একটি রোড অ্যাক্সিডেন্টে তাদের বাবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের বাবার মৃত্যুর পরে সংসারের দায়িত্ব ও দুই মেয়েকে লালন পালন করার দায়িত্ব সুরেখার ওপরে এসে পড়ে সুরেখা সেলাই মেশিনে মানুষের কাপড় সেলাই করে কোনো মতে তার সংসার চলাত সুরেখার বড় মেয়ে স্বপ্না ছিল খুবই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী আর ছোট মেয়ে কাজল লেখাপড়াতেও ভালো ছিল না ও মায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন বাহানায় টাকা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা করত এভাবেই তাদের সময় কাটছিল একদিন কাজল তার মায়ের কাছে গিয়ে বলল মা মা তাড়াতাড়ি আমাকে পাঁচশো টাকা দাও আমাদের টিচার চেয়েছে কাজল তুমি প্রতিদিন এটা কি শুরু করেছ আজ পাঁচশো কাল এক হাজার পরশু দুই হাজার কই তোমার বোন স্বপ্ন তো তোমার ক্লাসে পড়ে আমার কাছ থেকে তো কোনো টাকা চায় না মাস শেষে মাসের বেতন দিয়ে দেই তাতেই হয়ে যায় আর তুমি এসব কি শুরু করেছ মা তুমি আমাকে এত প্রশ্ন করছো কেন বলছি না যে টিচার চেয়েছে আমি চাচ্ছি আমাকে দিয়ে দাও এভাবে কাজল বিভিন্ন বাহানায় মিথ্যে বলে তার মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা করে ও ড্রিঙ্কস করে একদিন ক্লাবে কাজল বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা করছিল স্বপ্না কাজলকে দেখে ফেলল আর তার কাছে এসে বলল কাজল তুমি মায়ের কষ্টের টাকা এভাবে শেষ করে দিচ্ছ মা কত কষ্ট করে দিন রাত এক করে মেশিনে কাজ করে টাকা উপার্জন করে আমাদের কি স্কুলে পড়াচ্ছে দুবেলা দু মুঠো ভাত খাওয়াচ্ছে এটাই তো কত আর তুমি এভাবে মায়ের কষ্ট করো টাকা নষ্ট করো না দেখো প্লিজ সময়ের দাম দিতে শেখো লেখাপড়াতে মন দাও দেখবে একদিন অনেক বড় কিছু হয়ে মাকে সাহায্য করতে পারবে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছে খাবো তার আমাকে জ্ঞান দিতে আসবে না তোর যে জ্ঞান বুদ্ধি আমার বেশি আছে আমি তোর মতো হব নাকি যে সারাদিন শুধু লেখাপড়া করবো আর মায়ের সঙ্গে কাজ করব বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা পার্টি ক্লাব কিছু করবো না আসুন এই কথা যদি মাকে বলিস যে আমি ক্লাবে আছি তাহলে কিন্তু তো খবর করে দেব দেখো কাজল আমি তোমার বড় বোন তোমাকে শুধরানোর দায়িত্ব আছে আমার এজন্য আমি তোমাকে বলছি আমি মাকে বলি আর না বলি তোমার এই কর্মের কথা মা তো একদিন জেনেই যাবে এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যাও স্বপ্না কাজলকে বুঝিয়ে সেখান থেকে বাড়ি চলে আসলো এর কিছুদিন পরে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো স্বপ্না প্রতিবারের মতোই এবারও ফার্স্ট হয়েছিল এদিকে কাজল ফার্স্ট হওয়া তো দূরের কথা সে পাশই করতে পারেনি যখন এ কথা সুরেখা জানতে পেল তখন সে রেগে আগুন হয়ে গেল আর জোরে একটি কাজলকে থাপড় মেরে বলল কাজল এ তুমি কি রেজাল্ট করেছো তুমি তো পাশই করতে পারোনি স্বপ্নার দিকে তাকাও ওর থেকে কিছু শেখো ওকে আমি প্রাইভেট পড়াইনি শুধু মাসের বেতন দে আর ও বাড়িতে আমার সঙ্গে সমস্ত কাজ করে সারাটা দিন লেখাপড়া করে ও ফার্স্ট হয়েছে আর তুমি তুমি তো সংসারের একটি কাজেও হাত লাগাও না তুমি জানো কত কষ্ট করে মেহনত করে তোমার স্কুলের ফি জমা দিতে হয় আমাকে মা যদি টিচাররা আমাকে ফেল করে দেয় তাহলে আমি কি করব আমি তো হলে চেষ্টা করে ছিলাম তুমি সব সময় আমার সঙ্গে স্বপ্নের মতো ব্যবহার করো আর স্বপ্নের সাথে কি ভালো ব্যবহার করো তুমি আমি থাকবো না বাড়িতে চলে গেলাম আমি এ কথা বলে কাজল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল রাস্তার মধ্যে তার কিছু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো তারা তাকে বলল কি রে কাজল তোর মন খারাপ কেন মনে হচ্ছে খুব রেগে আছিস কি হয়েছে কোথায় যাচ্ছিস আরে কি আর বলবো মা সব সময় আমার সঙ্গে কিচকিচ করতেই থাকে বন্ধুদের সঙ্গে কেন আড্ডা করে বাড়াস কেন টাকা চাস কেন লেখাপড়া করিসনি আর ওই স্বপ্না স্বপ্নাকে তো মনে হয় নিজের মেয়ে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আর আমাকে জানি সব মেয়ের মতো মনে করে তাহলে বল কেন বাড়িতে থাকবো আরে কাজল তুই তো দেখছি অনেক বোকা তুই কেন তোর বোনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিস তুই এক কাজ কর তোর রাস্তা থেকে তোর বোনকে সরিয়ে ফেল যখন তুই একা থাকবি দেখবি তোর মা তোকে কত ভালোবাসে 
তোর মা তোকে তখন অনেক টাকা পয়সা দেবে না আর তুই সেই টাকা দিয়ে অনেক ফুর্তি করে বেড়াতে পারবি পিঙ্কি তুই তো ঠিক কথা বলেছিস এ বুদ্ধিটা আমার মাথায় আগে এলো না কেন আমাদের বাড়ির পাশে যে জঙ্গল আছে না জঙ্গলের পাশে পাহাড় আছে ওখানে গিয়ে ওকে আমি ছেড়ে আসবো ও আর কখনো বাড়ি ফিরে আসতে পারবে না আর আমি মায়ের কাছে একা থাকবো একমাত্র মেয়ে হবো মা আমাকে খুব ভালোবাসবে এ কথা ভেবে কাজল বাড়ি চলে আসলো আর তার বোন স্বপ্নাকে বলল আবু 